হ্যালো এভরিওয়ান ম্যাথ অ্যান্ড ম্যাথস বা সঞ্জিত চ্যানেলের পক্ষ থেকে তোমাদের সকলকে জানাই অনেক অনেক ধন্যবাদ নমস্কার আমি সঞ্জিত স্যার আমার প্রিয় ছাত্রছাত্রীরা আজকের ভিডিওটা তোমরা যারা কম্পিটিটিভ এক্সাম বা চাকরির পরীক্ষা দিচ্ছ তারপরে পলিটেকনিক পরীক্ষা দিচ্ছ তাদের জন্য এই আমার এই ভিডিও আজকের এই ভিডিওটা হতে চলেছে সঞ্জীবনী ঔষধের মতন আমি এই ভিডিওতে আজকে হচ্ছে কম্পিটিটিভ এক্সামের একটা চ্যাপ্টার নাম্বার সিস্টেমের অন্তর্গত ইউনিট ডিজিটের অঙ্ক করাবো আমি অনেক ভিডিও দেখেছি ইউনিট ডিজিটের অঙ্ক আমার কাছে সেই সব নিয়মগুলো ভালো লাগেনি আমি এমনভাবে এই ইউনিট ডিজিটের অঙ্কটা শেখাবো তোমরা ও ফাইভ সিক্সের ছেলেমেয়েরা পাঁচ মিনিটের মধ্যে শিখে যাবে এবং নির্ভুলভাবে তারা হ্যাঁ ইউনিট ডিজিটের প্রত্যেকটা অঙ্ক করে দেবে হ্যাঁ অতি নিম্নমানের ছাত্রছাত্রীরা তারপরে মিডিও কার্ড ছাত্রছাত্রীরা যারা হচ্ছে অঙ্কে দুর্বল হওয়ার জন্য চাকরি পাচ্ছে না হ্যাঁ তাদের কাছে এই ইউনিট ডিজিটের অঙ্ক মানে মানে খুব কঠিন লাগে কিন্তু তারা পাঁচ মিনিটের মধ্যে আমার এই নিয়মটা শিখে যাবে আর যারা ভালো তো ভালোই তারা আরও আরও ভালো হবে হ্যাঁ আমি যে নিয়মটা শিখতে শেখাতে যাচ্ছি সেই নিয়মটা হচ্ছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আমি অনেক ভিডিও দেখ দেখলাম দেখেছি হ্যাঁ তার ইউনিট ডিজিটের অঙ্ক আমার সেই নিয়মগুলো একদম পছন্দ হয়নি আমার নিয়মটা একদম সোজা সরল নিয়ম যেটা শিখলেই পাঁচ মিনিটের মধ্যে তোমরা শিখে যাবে এবং তোমাদের কোনো দিনও চাকরির পরীক্ষা হোক যে কোনো পরীক্ষা হোক হচ্ছে হ্যাঁ ইউনিট ডিজিটের অঙ্ক আর কোনো দিন তোমাদের হচ্ছে ভুল হবে না তোমাদের মধ্যে কেউ যদি আমার কাছে অনলাইনে হচ্ছে পড়তে চাও সে মাধ্যমিকে মাধ্যমিক হোক ক্লাস ইলেভেন টুয়েলভ হোক কম্পিটিটিভ এক্সাম বা চাকরির পরীক্ষা হোক জ ওয়েস্ট বেঙ্গল জয়েন্ট এন্ট্রান্স হোক ক্লাস ইলেভেনের সায়েন্স টুয়েলভের হচ্ছে সায়েন্সের অঙ্ক হোক যেই মেন্স অ্যাডভান্স হোক তারা যেন আমার সাথে যোগাযোগ করে আমার ইমেল আইডি হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার ফোন নাম্বার সব ডিসক্রিপশন বক্সে দেওয়া আছে সেখান থেকে তোমরা কালেক্ট করে আমাকে হোয়াটসঅ্যাপ করতে পারো তাহলে বা আর সময় নষ্ট না করে মূল টপিক্স আসা যাক হ্যাঁ হ্যাঁ আমি ভিডিওটা তাহলে শুরু করি তাহলে আজকে আমরা শিখবো হচ্ছে নাম্বার সিস্টেমের অন্তর্গত হচ্ছে ইউনিট ডিজিট মানে এককের অঙ্ক দেখো একটা সংখ্যা লিখছি পঁচিশ চব্বিশ ধরো তেইশ তাই তো এর এক এটা হচ্ছে এককের অঙ্ক এটা দশকের অঙ্ক তাই তো এককের অঙ্ক কত পাঁচ আর এটা তেইশ এটা এককের অঙ্ক তিন আর দশকের অঙ্ক হচ্ছে হ্যাঁ দুই তারপরে ধরো তিন অঙ্ক বিশিষ্ট সংখ্যা টু ফোর সিক্স নাইন তাই তো এটা চার অঙ্ক বিশিষ্ট একটা সংখ্যা তাহলে একক দশক শতক হাজার অযুত লক্ষ নিযুত কোটি ছোটোবেলায় আমরা শিখেছি এগুলো হ্যাঁ আর সংখ্যা আছে কটা জিরো থেকে নয় পর্যন্ত হচ্ছে হ্যাঁ কটা সংখ্যা আছে দশ হ্যাঁ দশটা অঙ্ক আছে দশটা ডিজিট জিরো ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন এইট নাইন এই হচ্ছে জিরো থেকে নয় পর্যন্ত হচ্ছে কটা ডিজিট আছে হচ্ছে দশটা হচ্ছে ডিজিট আছে এবার টু ফোর সিক্স নাইন এটার হচ্ছে এককের অঙ্ক কত আছে নয় আছে এ তো এইগুলো হচ্ছে কি হ্যাঁ মানে আমি এক্সাম্পল দিচ্ছি পরীক্ষা চাকরির পরীক্ষায় তারপরে পলিটেকনিক পরীক্ষায় এত সোজা দেবে না আমি শেখাচ্ছি তোমাদের টু ফোর সিক্স নাইন চার অঙ্ক বিষ্ট সংখ্যায় এককের অঙ্ক কত নয় একক দশক শতক হাজার তাই তো চা এটা হচ্ছে চার অঙ্ক বিষ্ট সংখ্যা একক দশক শতক হাজার অযুত লক্ষ নিযুত কোটি এই আচ্ছা তাহলে এগুলো আমরা জানি যে এর এককের অঙ্ক পাঁচ এর একক অঙ্ক তিন এর এককের অঙ্ক ছয় নয় তাই তো এইভাবে এবার সাপোজ বললো যে ২৬ যোগ হচ্ছে তেইশ এর হচ্ছে এককের অঙ্ক কত হবে তা আমরা কি করব ঠিক আছে আমরা কি করব এই দুটো যোগ করব ছয় আর তিন নয় হবে ছয় আর তিন নয় দুই আর দুই চার যোগ করলে ঊনপঞ্চাশ হবে এইবার বোঝো যে আমরা টোটাল যোগটা করব না কিন্তু আমরা এই ছয়ের সাথে তিন যোগ করব এই ছয় আর তিন যোগ করলে কত হয় নয় এককের অঙ্ক কত হলো দু এমনি টোটালটা যোগ করে ফর্টি নাইন হলো ফর্টি নাইন যোগ ফর্টি নাইনে উনপঞ্চাশ হচ্ছে এককের অঙ্ক তা আমরা এমনি এমনি এখনই শিখে যাব যে টোটাল সংখ্যাটা যোগ করব না এর এককের অঙ্ক কত এর এককের অঙ্ক কত ছয় আর তিন যোগ করলে নয় আর একটা উদাহরণ দিচ্ছি দেখো হ্যাঁ ধরো তেইশ যোগ হচ্ছে ষোলো যোগ হ্যাঁ উনতিরিশ এর হচ্ছে এককের অঙ্ক কত আমরা সংখ্যা তিনটি যোগ করে যে এককের অঙ্ক পাবো এইটা 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 
এই তিনটে তিনটে সংখ্যারই এককের অঙ্ক যোগ করলে একই হবে দেখো এমনি টোটাল যোগ করে দেখো নয় আট ছয় পনেরো পনেরো আর তিন হচ্ছে আঠেরোর আট হাতে থাকলো এক দুই আর আগে তিন আর আগে চার আর দিয়ে ছয় এককের অঙ্ক কত আট দেখো এবার এককের অঙ্ক নয় নয় আর ছয় পনেরো তিন আঠেরো কত একের অঙ্ক আট আমরা শুধু ইউনিট ডিজিটগুলো হচ্ছে যোগ করব মনে থাকার জন্য যোগের সময় হ্যাঁ আর একটা উদাহরণ দিচ্ছি দেখো আর একটা উদাহরণ দিই ধরো একশো তেইশ চব্বিশ দুশো পাঁচ তাই তো তিনটে সংখ্যা যোগ করলে যা পাবো একক অঙ্কগুলো যোগ করলে পাবো সংখ্যা যোগ করো পাঁচ আর চার নয় আর তিনে বারো দুই হাতে এক 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 আর দুই তিন তিন আর দুই হচ্ছে পাঁচ দুই আর দুই চার একে পাঁচ পাঁচশো বাহান্ন একক অঙ্ক কত হলো দুই তাই তো টোটাল তিনটে যোগ করে পেলাম আমরা আমরা শিখব কি এবার ইউনিটগুলো এর একক অঙ্ক পাঁচ যোগ করব পাঁচ এর একক অঙ্ক কত চার এর এককের অঙ্ক কত তিন তার মানে তিনটে যোগ করলাম এবার তিন যোগ চার যোগ পাঁচ কত হলো পাঁচ আর চার নয় আর তিন বারো তার মানে দুই মিলছে তাহলে তাহলে আমরা সংখ্যাগুলো যোগ করব না ইউনিক ডিজিটগুলো শুধু হচ্ছে যোগ করলে আমাদের একক অঙ্ক বেরিয়ে যাবে তাহলে বোঝা গেল গুণের সময় একই নিয়ম তাহলে এককের অঙ্ক হচ্ছে যখন হচ্ছে যোগ করব। এক এককের অঙ্ক যখন বের করব সংখ্যাগুলো টোটাল সংখ্যাগুলো যোগ করব না শুধু এককের অঙ্কগুলো যোগ করেও আমরা বের করতে পারো আর একটা উদাহরণ দিই ধরো হ্যাঁ গুণ একটা গুণ রয়েছে টু থ্রি ফোর হ্যাঁ ফাইভ টু সেভেন তা এইটার এককের অঙ্ক কত হবে আমরা এই সংখ্যাটার এই সংখ্যাটা গুণ করব না এর এককের অঙ্ক কত আছে এর এককের অঙ্ক কত আছে চার সাতটা হচ্ছে আঠাশ এককের অঙ্ক গুণ করলে হচ্ছে আট হবে তোমরা এমনি গুণ করে দেখবা ক্যালকুলেটারে গুণ করে দেখবা সেই এককের অঙ্ক আটই আসবে শুধু এর এককের অঙ্ক এর এককের অঙ্ক গুণ করলেই হয়ে যাবে আর একটা উদাহরণ দিচ্ছি ধরো একশো তেইশ গুণ হচ্ছে দুশো চৌত্রিশ যোগ হচ্ছে হুম একশো পঁচিশ ঠিক আছে এইটা এর এককের অঙ্ক কত হবে দেখো তাহলে কি করব এই তিনটা নেব এর এককের অঙ্ক এর এককের অঙ্ক এর এককের অঙ্ক তিন চারা বারো বারোর সাথে পাঁচ গুণ করি পাঁচ বারো অঙ্ক ষাট তাহলে এককের অঙ্ক হচ্ছে কত জিরো হচ্ছে এককের অঙ্ক জিরো একদম সোজা আর একটা নিয়ম শেখাচ্ছি জিরো ওয়ান ফাইভ সিক্স কোনো সংখ্যার কোনো একটা সংখ্যার এক অঙ্ক যদি জিরো হয় জিরো ওয়ান অথবা ফাইভ সিক্স যদি হয় এককের অঙ্ক সংখ্যাটার পাওয়ার যাই হোক না কেন হ্যাঁ পা পাওয়ার যাই হোক না কেন সংখ্যাটির এককের অঙ্ক যথাক্রমে জিরো ওয়ান ফাইভ সিক্স হবে আমি অ্যাজ ফর এক্সাম্পল একটা উদাহরণ দিচ্ছি আমার বক্তব্যটা ধর একটা নাম্বার রয়েছে টু ফাইভ থ্রি জিরো এর মাথায় রয়েছে থ্রি ওয়ান সিক্স হচ্ছে ফাইভ টু এত এই বড় সংখ্যা তার মাথায় হচ্ছে এত বড় সংখ্যা আমরা ঘাবড়াবো না এর ইউনিট ডিজিট কত আছে জিরো আছে তার মানে এই সংখ্যাটার এককের অঙ্ক জিরো হবে নিশ্চয়ই বোঝা যাচ্ছে কেন হবে এর এককের অঙ্ক জিরো তার মানে এই সংখ্যাটা যত এর যত বড়ই গুণ করা যাক না কেন হ্যাঁ লম্বায় এককের অঙ্কটা জিরো আসবে একই রকমভাবে একটা সংখ্যা রয়েছে ধরো থ্রি ওয়ান ফাইভ টু ওয়ান এর মাথায় আবার ধরো একটা বড় সংখ্যা লাগাও হচ্ছে থ্রি টু ফাইভ সিক্স নাইন এইটা এর এককের অঙ্ক কত আছে এর এককের অঙ্ক কত আছে ওয়ান আছে তাহলে এই সংখ্যাটা যেহেতু এককের অঙ্ক ওয়ান আছে পাওয়ার যত বড়ই হোক না কেন হ্যাঁ এর এক সংখ্যাটার এককের অঙ্ক কত ইউনিট ডিজিট ওয়ান হবে আবার ধরো পাঁচ 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 করলে কত হয় পঁচিশ হয় এককের অঙ্ক কত পঁচিশ আবার পঁচিশকে পাঁচ দিয়ে গুণ করো তিনটে পাঁচ গুণ করো পাঁচ গুণ পাঁচ গুণ পাঁচ একশো পঁচিশ ঠিক আছে এই পাঁচের ক্ষেত্রেও একই নিয়ম চারটে পাঁচ গুণ করো একে আবার পাঁচ দিয়ে গুণ করো ছশো পঁচিশ এককের অঙ্ক পাঁচ তার মানে কোনো সংখ্যার এককের অঙ্ক যদি পাঁচ হয় সংখ্যাটার পাওয়ার যত বড়ই হোক না কেন 
না এককের অঙ্ক সর্বদাই হচ্ছে 5 হবে কি রকম ধরো 2935 একটা সংখ্যা তার এককের অঙ্ক হচ্ছে 302 হচ্ছে 136 এর এককের অঙ্ক কত হবে এর এককের অঙ্ক বেসে কত রয়েছে এককের অঙ্ক 5 রয়েছে তাহলে মাথায় যত বড় সংখ্যাই থাকুক না কেন এর ইউনিট ডিজিট হচ্ছে 5 হবে তাহলে নিয়মটা কি হ্যাঁ কোন 0156 যদি কোন সংখ্যার এককের অঙ্ক হয় তাহলে তার পাওয়ার যত বড়ই হোক না কেন তাদের এককের অঙ্ক যথাক্রমে 0 থাকলে 0 হবে 1 থাকলে 1 হবে 5 থাকলে 5 হবে 6 থাকলে 6 হবে হ্যাঁ কোন তাহলে আমি নিয়মটা লিখে দিচ্ছি 0156 এর ক্ষেত্রে সূত্রটা লিখে দিই তোমরা খাতায় নোট করে নিতে পারো ले बेस नंबर बेस का क्या बोले शंकर 32 होल्ड तू दिपार 9 बहुत सी रिश्के बोले बेस नंबर बोले आ 9 के बोला है पावर वाघात देखने जेटा था के नीचे जेटा था के ये टके बोले बेस नंबर हाँ और माथा जेटा था के ये टके बोले हो चें पावर वाघात बासुचौक पावर बोली हमने शादा हो तो ताले बेस नंबर 0 1 5 6 হলে বেস নাম্বার ও বেস নাম্বার এর এককের অঙ্কটি জিরো 1 5 6 হলে সংখ্যাটির পাওয়ার পাওয়ার মানে মাথায় যেটা থাকে পাওয়ার মানে ঘাত সংখ্যাটির পাওয়ার যাই হোক না কেন होक ना कहनो संख्या तीर एको के राम कोटी जाता क्रम में जीरो वन फाइव सिक्स हो गए ऐटा अच्छे मन रख दे जे बेस नंबर ये देखो के रंग को दी जो दी जीरो वन फाइव सिक्स होले संख्याटी पावर जाय होक ना क्या नो संख्याटी देखो के रंग को ज्यादा क्रम में होचे जीरो जीरो था क्ले जीरो हावे वन था क्ले वन हावे फाइव था क्ले फाइव हावे सिक्स था क्ले सिक्स हावे তাহলে নিশ্চয় বোঝা গেছে কোন সংখ্যার এককের অঙ্ক যদি জিরো হয় তাহলে সংখ্যাটার পাওয়ার যাই হোক না কেন ওর এককের অঙ্কটি জিরোই হবে কোন সংখ্যার এককের অঙ্ক যদি হচ্ছে 1 হয় তাহলে সংখ্যাটির পাওয়ার যত বড়ই হোক না কেন সংখ্যাটির এককের অঙ্ক হচ্ছে 1 হবে কোন সংখ্যার এককের অঙ্ক যদি 5 হয় সংখ্যাটির পাওয়ার যত বড়ই হোক না কেন সংখ্যাটির এককের অঙ্ক 5 হবে আবার 6 এর ক্ষেত্রে আবার 6ই হবে তাহলে বোঝা গেল হ্যাঁ এই নিয়মে সূত্রটা মনে রাখবা বেস নম্বরের এককের অঙ্কটি হচ্ছে 0156 হলে সংখ্যাটির পাওয়ার যাই হোক না কেন সংখ্যাটির এককের অঙ্ক যথাক্রমে 0156 হবে এবার একটা অঙ্ক করি দেখো এর মা পাওয়ার রয়েছে ধরো 2319 एक और आंकु जीरो आचे तार माने कि शंकाटी एक और यूनिट डिजिट कतो आवे यूनिट डिजिट जीरो आवे शंकाटी यूनिट डिजिट जीरो आवे तार पर धरो आराक्ट शंका थ्री टू वन सेवन वन एर पावर धरो रहे चे थ्री टू वन नाइन शंकाटी एक और आंकु कतो आचे वन तार माने यूनिट डिजिट होचे वन आवे तार पर धरो ह सिक्स एर पावर धारो रहे थे थ्री टू वन नाइन हैं तापर फाइव यूनिट डिजिट कतो आचे एक ये शंखा टा देखो के शंखा देखो कतो बरो शंखा पावर कतो बरो देखे हमरा घबरा बोना 
एकक अंक छये तरह संख्याटार ही संख्याटारों एकक अंक यूनिट डिजिट कत हो छये एक रकम भाव को संख्या जो एरम था थ्री वान सेभन थ्री फोर सिक्स फाइव एर माथा रही है वान जिरो नाइन थ्री टू सेभन कत बड़ संख्या एकक अंक कत आज पाँच माथा जाए थकुक ना करो जो बड़ संख्य थकुक ना क्या एर इूनिट डिजिट हे पाँच है यही हे मध्य कथा संख्यार जो एकक अंक पाँच है माथा जो बड़ो पावर थकुक ना क्या यूनिट डिजिट वन को संख्यार एकक अंक जदि वन तेल पावर जो बड़ो हूँ ना क्या संख्याटार एकक अंक हे वन को संख्यार एकक अंक जो छय पावर जो बड़ो हूँ ना क्या एकक अंकटी यूनिट डिजिट वन को संख्यार संख्याटार एकक अंक जो पाँच है तेल संख्याटार पावर जो बड़ो हूँ ना क्या एकक अंकटी सर्वदा पाँच है तेल बोझा गया है अब्दी एत खुण पर यह बार आस मूल विषय एगुलो तुम्हारा एगुलो सबाई अने के जाने अनेक एगुल तुम्हारा जानते पर थ्री जिरो वन सिक्स थ्री जिरो वन सिक्स एर पावर रही है धर थ्री जिरो वन सिक्स ठीक है ये देखे हमें घबड़बना घबड़ाबना बेस एक एक अंक छय आर इूनिट डिजिट कत एर इूनिट डिजिट छय तक छय आबड़ाबना टू जिरो वन अंक कर अंकटी अंकटी अपशन ए हे वन बी हे सेभन सी हे एट डी हे नाइन चार अपशन मध्य को तेल टू जिरो वन नाइन तर माथा हो टू जिरो वन नाइन लोक एबार से गुरुतपूर्ण नियम तो शेखा भलोक ये पावर रही है पावर लास्टे दोटो डिजिट कत आस्टे दोटो डिजिट के चार दिए भाग करते हैं वन नाइन उन्नीस के चार दिए भाग करो चार चारा षोलो तीन अवशिष्ट थे इूनिट डिजिट कत आज एखे नाइन नाइन माथा हो तीन लेख लास्टे दोटो डिजिट ये दुटो सब क्षेत्र एक ही नियम लास्टे दोटो डिजिट के चार दिए भाग करते हैं चार दिए भाग कर लेकिन भागशेष थको से ही भागशेषाई नये पावर जाए एकक अंक पावर जाए नये पावर कत नय दुटो नय गुण कर ले एकाशी और एक नय गुण कर ले नय के नय आठ नंग बाहत्तर सातशो उन्त्रिस तेल इूनिट डिजिट कत है वन तरह डि इज द रट एनसार भलोक बुझे ना जो संख्या एरक पावर जो थे पावर दिए थे परीक्षा चा चा परीक्षा कम्पिटिटी एक्सामे तपर पलिटेक्निकर अंक भोकलेट परीक्षा ए समस्त परीक्षा हो सीजिले परीक्षा पावर दिए थे मैं जटिल कर दे तुम्हारे हाँ तियम जटिल कर दे कियम सर्व सर्व क्षेत्र में प्रजोज्य लास्टर दोटो डिजिट के चार दिए भाग कर लम तीन हे भागशेष थकल ये तीन टे कर नये नये पावर नहीं निल एकक अंक पावर चले गल तर मैं नय नंग एकाशी आठ नंग बहत्तर नय एकक अंक ताल यूनिट डिजिट हे नये निश्चय बोझा गया पर अंकटा देखो हमारे आर एस अगरवाल बी एट ये बीटा सबाई कर हाँ हमें बीटा हो कराईने पढ़ानों जो ये बीटा ये करी बीटा कराई सुबीर दास बीटाओ कराई कम्पिटिटी एक्साम चाकी परीक्षार्थी जो 
তারপরে যারা সিজিএল পরীক্ষা দেয় তাদের রাকেশ যাদবের বইটা করায় তাদের আচ্ছা তাহলে এই বইয়ের তাহলে চার নম্বর অঙ্কটা নাম্বার ফোর বলছে যে সেভেন টু দি পাওয়ার ওয়ান জিরো ফাইভ এর এককের অঙ্কটি হবে এ সংশোধন পাঁচ অপশন বি সংশোধন সাত সি সংশোধন হচ্ছে চার ডি সমান সমান কত ওয়ান এইটা এটা আর এস আগর হলে চার নম্বরের অঙ্ক কিন্তু আমার হচ্ছে দুই আমার হচ্ছে দুই নম্বরের অঙ্ক আর এস আগর হলে চার নম্বর অঙ্ক যাদের কাছে আর এস আগর আছে নাম্বার সিস্টেম প্রথমেই আছে তারা মিলিয়ে নিতে পারো চার নম্বরের অঙ্ক একদম সোজা দেখে নাও তাহলে আমার কি নিয়ম আছে কি শিখেছিলাম লাস্টের দুটো সংখ্যা জিরো ফাইভ অর্থাৎ পাঁচকে জিরো ফাইভ মানে শুধু পাঁচ একে কি ভাগ করতে হবে কত দিয়ে ভাগ করব চার দিয়ে ভাগ করব তাহলে চার দিয়ে পাঁচকে ভাগ করি জিরো ফাইভ মানে পাঁচ চার অক্ষে চার এক অবশিষ্ট থাকে তাহলে কত রয়েছে সংখ্যাটা এখানে সাত সাতের মাথায় দিয়ে দিলাম এক সেভেন টু দি পার ওয়ান মানে সেভেন তাহলে এক একের অঙ্কটা সেভেন হবে বি ইজ দ্য রাইট অ্যান্সার একদম সোজা এই অঙ্কই তোমরা কত কমপ্লিকেটেড করে ফেলো ঠিক আছে কমপ্লিকেটেড করব না আমি যে নিয়মটা শেখাচ্ছি এই নিয়মটা দিয়ে শেখো লাস্টের দুটো ডিজিট আছে কত জিরো ফাইভ জিরো ফাইভ মানে পাঁচকে বোঝায় তাহলে পাঁচকে চার দিয়ে ভাগ করো সর্বক্ষেত্রেই চার দিয়ে ভাগ করতে হবে লাস্টের দুটো ডিজিটকে চার দিয়ে ভাগ করলাম ভাগসের যেটা থাকবে ওয়ান আই রয়েছে তার মানে সেভেন টু দিবার ওয়ান সেভেন তার মানে এর এককের অঙ্কটি হচ্ছে হচ্ছে সাত আচ্ছা আর একটা অঙ্ক করছি দেখো এটা আর এস আগর হলের পাঁচ নম্বর অঙ্ক কিন্তু আমার তিন নম্বর অঙ্ক দেখো এর এর হচ্ছে ইউনিট ডিজিট কত হবে অঙ্কটা করছি দেখো আমি কি শিখেছি যে পাওয়ারে কত আছে পঁয়ষট্টি আছে চার দিয়ে ভাগ করতে হবে দুটো ডিজিট রয়েছে দুটো ডি দুটো ডিজিটকে চার দিয়ে ভাগ করতে হবে তাহলে চার ষোলো চৌষট্টি চার দিয়ে ভাগ করলে চার ষোলো চৌষট্টি তার মানে ভাগ শেষে এক থাকছে থ্রি টু দি পাওয়ার ওয়ান দেখো আর কা কি বলেছি কোন সংখ্যার বেশ যদি ছয় থাকে তাহলে সংখ্যাটার পাওয়ার হচ্ছে যাই থাকুক না কেন এককের অঙ্কটি সর্বদা ছয় হবে তারপরে সাত সাতের পাওয়ার কথা হচ্ছে একাত্তর একাত্তরকে চার দিয়ে ভাগ করি সেভেন্টি ওয়ান চার চার ওকে চার তিনে সাত একত্রিশ তাই তো চার আশটা বত্রিশ চার নং সাতাশ ও চার নং ছত্রিশ চার আশটা বত্রিশ চার সাতটা আঠাশ তিনে একত্রিশ তাই তো তাহলে ভাগ শেষ তিন থাকছে তাহলে সেভেন টু দিবার কিউ হবে তাহলে থ্রি টু দিবার ওয়ান তিন ছয় আঠেরো সেভেন টু দিবার কিউ মানে কত সাত সাত উনপঞ্চাশ দেখো গুণ করছি সেভেন টু দিবার কিউ সাত সাত উনপঞ্চাশ উনপঞ্চাশকে আবার সাত দিয়ে গুণ করতে হবে তাই তো উনপঞ্চাশকে সাত দিয়ে গুণ করলে সাত নং তেষট্টি তেষট্টি এই দুটো গুণ করলাম এই দুটো তার মানে তেষট্টি তিন তিন তার তিন নেব তিন আঠের রং চুয়ান্ন তার মানে ইউনিট ডিজিটের চার হবে কোনটার সাথে মিলছে সি ইজ দ্য রাইট অ্যান্সার কিচ্ছু কঠিন না একদম সোজা থ্রি দ সিক্সটি ফাইভ চার দিয়ে ভাগ করি ভাগ শেষ পাওয়ারটাকে চার ষোলো চৌষট্টি ভাগ শেষ এক থাকছে থ্রি টু দিবার ওয়ান কোনো সংখ্যার বেস যদি ছয় থাকে তাহলে পাওয়ার জয় থাকুক না কেন এক একর অঙ্কটি ছয় হবে সেভেন টু দিবার একাত্তর একাত্তরকে চার দিয়ে ভাগ করেছি ভাগ শেষ তিন তার মানে সেভেন টু দিবার কিউ সেভেন টু দিবার কিউ করলে কত হয় লাস্টে এককের অঙ্ক তিন থাকে তাই তো তিন আঠেরো অঙ্ক চুয়ান্ন এককের অঙ্কটি চার একদম সোজা দেখো অঙ্কটা তাহলে আজকের ভিডিও এই পর্যন্তই আজকের ভিডিওতে যে অঙ্কগুলো করালাম ইউনিট ডিজিটের অঙ্কগুলো এই অঙ্ক এই ধরনের অঙ্ক চাকরির পরীক্ষাতে তারপরে পলিটেকনিক পরীক্ষাতে হচ্ছে আসে তোমাদের আর কোনো দিনও ইউনিট ডিজিটের অঙ্ক আশা করি হচ্ছে ভুল হবে না এটা আমার পার্ট ওয়ানের ভিডিও ছিল ইউনিট ডিজিটের এরপরে পার্ট টুর ভিডিও হচ্ছে পাবলিশ করবো পরবর্তী ভিডিওটার জন্য অপেক্ষা করো এবং ভিডিওটা হচ্ছে অবশ্যই হচ্ছে লাইক কমেন্ট ও শেয়ার করো যারা নতুন তারা তারা যেন চ্যানেলটিকে অবশ্যই হচ্ছে সাবস্ক্রাইব করে তোমাদের একটা লাইক একটা কমেন্ট একটা শেয়ার 
আর আমাদের আমাকে পরবর্তী ভিডিওর জন্য যথেষ্ট হচ্ছে এনকারেজ করে সুতরাং ভালো ভালো কমেন্ট করবে সে আর বেশি সংখ্যক হচ্ছে ছাত্রছাত্রীর কাছে এটা হচ্ছে শেয়ার করবে যাতে কি না এই ভিডিও থেকে সমস্ত চাকরির পরীক্ষার্থীরা উপকৃত হয় এবং পলিটেকনিক পরীক্ষার্থীরাও উপকৃত হয় আমার এই চ্যানেলে ইলেভেন টুয়েলভে সায়েন্সের অঙ্ক তারপরে কম্পিটিটিভ এক্সাম বা চাকরির পরীক্ষার অঙ্ক ওয়েস্ট বেঙ্গল জয়েন্ট এন্টার সংখ্যা পরীক্ষার অঙ্ক যেই মেন্স অ্যাডভান্সের পরীক্ষার অঙ্ক উচ্চ মাধ্যমিকের সায়েন্সের অঙ্ক ভিডিও সায়েন্সের অঙ্কের ভিডিও ফিজিক্সের ভিডিও তারপরে পলিটেকনিকের ফিজিক্স কেমিস্ট্রি ম্যাথামেটিক্সের হচ্ছে ভিডিও নিয়মিতভাবে তোমরা হচ্ছে পারবে আর ছাত্রছাত্রীরা চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করলে খুবই উপকৃত হবে তাহলে তোমরা মন দিয়ে পড়াশোনা করো এবং এবং হচ্ছে পরীক্ষার যে যে যার যার যা পরীক্ষা প্রতি পলিটেকনিক পরীক্ষার্থীরা পলিটেকনিক পরীক্ষার জন্য এবং চাকরি পরীক্ষার্থীরা চাকরির পরীক্ষার জন্য নিজেকে হচ্ছে প্রতিনিয়ত হচ্ছে প্রস্তুত করো এবং হচ্ছে উন্নতি করো তাহলে তোমরা সকলেই ভালো থেকো সুস্থ থেকো বেস্ট অফ লাক